你不要脸！哎，你去，妈！你动手打我呀、啊？你，我告诉你，我不像我姐这么好欺负。妈，哎，你啊！检查怎么样啊？呃，你问他吧。建平，哎，建平怎么了？建平，你说呀、啊。你到底是谁啊？为什么要冒充狐狸？你这什么意思啊？我不是狐狸，我是谁？伯父伯母，你听听啊，他问的什么啊？别演戏了。刚才医生已经说了，你根本就没有生过孩子。你到底是谁？你到底是谁？这，这怎么可能啊？小宝不是他生的吗？哎呀，是不是搞错了呀？不可能有错。那位医生是立方的朋友，刚才检查的非常仔细。你告诉我，你到底是谁？你到底是谁呀、啊？你？怎么回事啊？这是啊，啊，整形。你是谁？你，你为什么把脸长得跟狐狸一样？你，你到底想干什么呀、啊？哼，利用小宝来敲诈我们，是不是？你说呀，你到底是谁呀、啊？你为什么要冒充狐狸？整形？你们尹家的人有没有脑子啊？整形能整出我一样的 DNA？ 还是你们要说我收买了医院，搞清楚，医院跟医生都是你们找的，不是我。行了行了，别兜圈子了，说，你到底是谁啊？我是狐狸的双胞胎妹妹，胡莎莎。不可能，狐狸从来没有跟我说过她有一个双胞胎的妹妹。我们从小父母就离婚分开了。他到广州之后，才重新联系上我跟我妈。尹建平，你从来没有真的关心过他，你怎么会知道这些？那好，既然这样，那你让他来，我来跟他谈关于小宝的事情，跟你没关系。你想知道？我当然想知道。他死了，出意外死了。他临死之前还坚持留下小宝这个孩子，所以他死了，你见不到他了。我姐真的是瞎了狗眼，替你这种烂人生孩子，把自己的命都赔了。幸好，他找到我跟我妈，不然他连送葬的人都没有。为什么？为什么狐狸要隐瞒这一切？那你说，你为什么要冒充狐狸？我带你们尹家的孙子来认祖归宗，我不冒充我姐，进得了你们尹家的门吗？这个理由也太牵强了。啊？你们想听真话，我就说，我是来帮我姐讨公道的。讨公道？当初结婚。是他自己赖上的，离婚是他自己主动要离的，你生孩子也是他自己要生的，这能怪我们建平吗？我就知道你会这么说，因为当妈的总会护着自己的孩子。可事实如何，你我心知肚明。如果尹建平把持得住，我只能让他上床；如果尹建平不签字，我只能让他跟汪晴离婚。我姐死了，没有办法替自己辩解，你就有张帅往他身上泼。这位老太太。年纪大了，你最好嘴巴放干净一点，留点口德，缺德的话少说，免得祸及子孙。小宝就是个最好的例子。胡小姐，胡小姐，这个事情是我们晚辈之间的事情，跟我爸妈没关系，我们来去处理，行吗？说穿了，还不是拿小宝当幌子骗钱？骗钱？你说说看，我骗了你们多少钱？一百万，那是你们该给的。如果我姐还在，你们要给的不止这么多，因为不是为了钱，是为了情债。情债，当初是他自己要走的，我们拦都拦不住啊。那是因为你们想害死他。你这话什么意思啊？你疯了吧你？我们为什么要害死他呀？因为他善良，他蠢。行了行了
别听他胡搅蛮缠了。建平，赶快报警。好，最好还闹上媒体，让所有人都知道 IT 新规尹建平他是怎么样的翻脸无情，你们尹家一家人是怎么样欺负一个可怜的弱女子。我相信这些媒体对于尹建平跟我姐那点破事儿非常有兴趣，到时候不要怪我。我有什么话，我就说什么话。你张脸！你妈！你动手打我呀、啊？你，我告诉你，我不像我姐这么好欺负。妈！哎，你啊！干什么？行了行了，胡小姐，胡小姐，我刚才已经说过了，这是我们晚辈之间的事情，跟我父母没关系。这样，把孩子还给我，咱们就没事了。想要小宝。我不会给你的。如果你不还给我，我一定要去公安局，我告你诈骗、拐卖人口。你告啊！我不怕。走，去公安局。你，你不要碰我！哎呦哎呦哎呦！哎呦，妈！哎呦哎呦！妈，没事吧？林建平，这辈子你休想得到小宝。姐，你去你追那个女人，别跑了，哎，别跑了！小明，哎哎。喂，妈，我身份曝光了，你赶紧去医院把小宝接回来，然后藏起来，别让尹江他们家人找到。我知道你先别慌，我现在马上回去了啊。哎呀，好笑吗，妈？啊，哎呀，我没事儿。建平，你赶紧把那个女人追回来，可千万别让她跑了啊。不用追了，跑得了和尚，跑不了庙。建平，你立马去深圳，直接去医院。把小宝给我抱回来！对对对，最要紧的还是小宝啊！你快点去吧，建平。现在就去啊！啊，现在就去，快去，快去啊！别管我了。哦，行，哎、那我现在就去。妈，小宝呢？托付给一个可靠的朋友了。哎，你结账了没？医生说病床紧张，我们要出院了，再想回来恐怕这个床位就……妈，你有问题啊！如果小宝留在医院，尹建平就有机会把他带走。怎么会露馅呢？你不是一直说没有问题吗？先别说了啊，先收拾东西再说啊。哎，我们又没做亏心事了。小宝现在病得这么重，为什么非要躲起来呢？现在尹家的人啊，说要拿回小宝，然后要把之前拿的钱给吐出来。若不还回去的话，他们就公安局告我诈骗。这个尹家果真是无情无义啊！你姐姐为了给他们生孙子，连命都搭上了，还跟我们计较钱。你姐的命难道连这点钱都不值吗？在他们尹家人眼里啊，我姐她根本是一文不值。我不走了，我在这里等他。妈，你干嘛呀？我就是亲自要问问他，哎，是不是良心都给狗吃了，做出这样狼心狗肺的事情来？我不是拿不出这点钱来，我一定要出这口气。妈，他们若真的去告了，你女儿我会去坐牢的。你为了争这一口气，把你最后一个女儿送去坐牢，值得吗？啊，尹家，本来真的，快走吧。小宝呢？不知道。别装了，赶紧把小宝还给我。我说了没有就是没有，你别这副德行啊！我不是被吓大了。护士，护士。护士，我儿子呢？下午作为太太说是带病人出去透透气，怎么还没把孩子还来？你是孩子的父亲？是的。医生交代过，小孩子的病情比较严重，几项重要指标都很低，叫我们注意观察。我不知道你们之间发生什么事情。我们是深圳治疗血液病最好的医院，你们当家长的在做任何决定之前，自己考虑清楚就好。我知道了，谢谢你。你们都听到了，小宝现在的问题非常严重，把孩子还给我行吗？还给我行吗？你说怎么能行啊？想要小宝可以拿钱来。到这个时候，你居然拿一个病重的孩子要钱，你配做一个外婆吗你？你为了小宝，我们丽丽连命都搭上了，这是你该我们的，不给钱休想！妈，不用跟他们说这么多。他们尹家的人呢、啊，认为小宝从石头缝里蹦出来的，不吃不喝都能长大。我们活该倒霉，帮他们尹家养孩子
。我承认你们为了照顾小宝花了很多的钱，但是现在为了治小宝要花更多的钱。把小宝还给我，我来治他行吗？我来给他治病行吗？你当我会相信你啊？我们娘俩辛辛苦苦照顾小宝，你连个谢字都没有，你现在居然要告我们杀杀诈骗！你们能好好照顾小宝，我才不信呢。